Hallo, heute ist Sonntag, der 23. Februar 2020. Vor einigen vielen schon sehr weit vergangenen Monaten habe ich mal ein Video gemacht über das Thema Detransitionieren und ja, Menschen, die halt detransitioniert sind oder die sich vielleicht mal als trans identifiziert haben und das inzwischen nicht mehr tun und so weiter. Und habe damals auch so, so Sachen gesagt wie, ja, dass wir das Thema auf gar keinen Fall einfach so ja, ausschließen sollen und dass wir die Person auch nicht einfach so aus der Community rausschmeißen dürfen ähm, und wir uns mit dem Thema auseinandersetzen sollten nur um dann anschließend das Thema nie wieder aufzugreifen. <lacht> das fand ich ähm, ja irgendwie inkonsistent. Deswegen habe ich mir gesagt, naja, vielleicht sollte ich nicht nur davon labern, sondern es vielleicht auch einfach machen. Also tatsächlich das Thema mal mir zu Gemüte führen. Deswegen habe ich in den vergangenen Wochen jede Menge Quellen aus dem Internet angezapft von Personen, die sich entweder mal eben als trans identifiziert haben und das nicht mehr tun oder die tatsächlich eine Transition angefangen haben und die abgebrochen haben oder die teilweise auch wieder irgendwie zurückgehen und so weiter und so weiter und die ihre Geschichte halt auch im Internet geteilt haben. Ich habe ganz viel von dem Material erstmal gesammelt und habe erstmal versucht, ja Dinge zu finden, so Motive, die sich immer wieder häufen, um erstmal das Ganze so ein bisschen gebündelt und sortiert aufbereitet euch zu geben, damit ihr erstmal so einen Eindruck bekommt. Erster Schritt ist erstmal nur Informationen sammeln und äh, aufbereitet präsentieren. Das mache ich heute und in dem nächsten Video, weil ich schaffe gar nicht alles, was ich so gesammelt habe, in ein Video hineinzupacken. Deswegen wird es noch ein zweites geben. Das ist der erste Punkt. Da zweiter Punkt, ich habe mich natürlich, wie schon gesagt, aus dem Internet äh, in, bedient, was meine Informationsquellen angeht. Vorläufig, ne, vorrangig natürlich Videoquellen, weil ich präsentiere das ja auch in Videoform. Das macht sich natürlich ganz gut. Deswegen, also meine Rechercheergebnisse sind sowieso nicht repräsentativ, das ist euch hoffentlich klar, aber da ich nur diese eine Quelle angezapft habe, eben Internet und so Videoplattform, ist sie nochmal ganz besonders überhaupt gar nicht repräsentativ. Ne? Also wir sprechen hier durch das Medium eingeschränkt eben vor allem von besonders jungen Leuten. Mein Name ist Carrie, ich bin eine 22 jährige old transition woman Ich habe meine medical transition als ich was unter age and uh, I stopped transitioning nearly a year ago. My name is Helena. I identified as trans since I was 15 to about 19 and was on T from 18 to late 19. I told my, no, when I was 15, I told my sister I was trans. My name's Jesse. I'm 20. Um, I identified as trans from ages like 15 to 19. Between the ages of like 13-ish to 21-ish, 22 now, I uh, did identify as transgender, I identified as male. I first started questioning my gender when I was 15 or 16. Um, I never did medically transition, however I did identify as a trans guy from approximately ages 16 to 19. I was a bit older, I was about 21. It was around 2015, so I was 15. And I was on testosterone from age 17 to 19. I identified as trans from ages 13 to 20. I came out as trans when I was 14. Or uh, after I had just turned 15. Dann die nächste Sache. Ich habe gar nicht so spezifisch nach Geschichten von transmaskulinen Leuten gesucht, aber ich habe aus irgendwelchen Gründen vor allem transmaskuline Menschen gefunden oder eben ehemals transmaskuline Menschen gefunden, die von ihren Geschichten erzählt haben. Deswegen, ja, auch das ist nochmal eine Information, die ich jeder Vollständigkeit halber übermitteln möchte. Und letzter Punkt noch, bevor wir endlich anfangen. Eine dicke, fette Triggerwarnung. So ein Breitband-Antibiotikum-Triggerwarnung für alles. Heute, heute kommt all, heute bleibt kein Auge trocken. Welches Problem auch immer ihr habt, selbstverletzendes Verhalten, Depressionen, Trauma, alles Mögliche, heute wird alles bedient. Also wenn ihr da in irgendeiner Form instabil seid, schaut euch das Video vielleicht einfach nicht an. Wird auf jeden Fall heute richtig hart. So, und jetzt fangen wir auch endlich mal an, bevor ich euch hier noch totquatsche und ihr eingeschlafen seid, bevor wir überhaupt die ersten Videoclips gehört haben. Also ich gehe jetzt einfach so der Reihe nach die einzelnen Motive, die ich so gefunden habe, durch und zeige euch auch so zusammengeschnitten schon ein paar Wortmeldungen von den betreffenden Personen. Angefangen mit, naja, ich habe es schon angekündigt, wir haben es vor allem mit sehr jungen Menschen zu tun. Und da gibt es natürlich auch so Themen, die junge Menschen generell umtreibt, beispielsweise Anerkennung. I was probably just a very, very insecure teenager. I had issues with 
how my body looked. I had issues with being a woman. I was very self-conscious about a lot of things and really uncomfortable with who I was. So I think, you know, when you're like a, you know, 13, 14, 15 year old girl, like you want to be part of the crowd. You want to be part of the pack. You want to be okay. popular. You know, girls who want to fit in, you know, girls who are gender non-conforming, who see this option of being, of conforming to gender in the form of being a man. And I was like, I'm going to be trans. <laughs> I was like, I'm already like super socially awkward as like a 15 year old, but I also want to be like really understood and I want to be liked. I thought that being trans would make me interesting and people would want to like hang out with oh, me. Yeah. I think in a way it kind of did. Like I was no longer like, this like weird girl that's just kind of quiet. I got attention and I got like affirmation about like my gender identity and stuff. So that like got me excited in like an emotional way, right? But, like at my school, there's this one trans guy who like was pretty popular. Like I never spoke to him personally, but like I knew all of him. Mm -hmm. And like all my friends were like, oh, he's so hot. It's like, yeah, he was actually really attractive. <laughs> <laughs> like I'm not gonna say he wasn't. Um, but I remember I, I always like really looked up to him and that was like when I was 15 when I like started to like realize like who he was mm -hmm. and like that he was trans and so I think I sort of like idolized him in a way and like I was really jealous of the fact that everyone liked him because he was trans. Yeah, ganz klar, einen Platz in der Welt für sich finden, das tun junge Leute vor allem, indem sie am Anfang erstmal versuchen, einen Platz in ihrer sozialen Gruppe für sich zu finden. Das klingt erstmal so nach, ja, Teenager Alltag. Aber wie wir gleich hören werden, wird der Shit auch sehr schnell sehr ernst. Denn die Verängstigung oder Verunsicherung, die bleibt auch bestehen, wenn die jungen Leute so versuchen, in ihre eigene Zukunft zu blicken. First of all, like the lack of a plan I had for the future. Um, I think a lot of young people are very afraid of adulthood. They're afraid of intimate relationships. They're afraid of professional um, opportunity. They're afraid of academic opportunity in terms of college. They're afraid of all the new responsibilities, like the new ways you're going to have to learn to introduce themselves to new people. It got to me, you know, you learn about rape culture and, you know, just general sexism and stuff like that and like discrimination in the workplace and blah 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 and it got to me really hard. Um, I was freaked the fuck out. Ich habe mich über alle Veränderungen gefreut. Ich war total glücklich, dass meine Stimme tiefer geworden ist und ich wusste, okay, ja, das ist endlich das Richtige. Endlich verändert sich was in meinem Leben. First of all, like, yeah, they document their entire journey. So it's like, from my perspective as like a younger person finding this stuff, it was like, they're doing something with their lives. Like, they started out like me. And then now they're like that. And it's like, their life just seems so much brighter and better. The testosterone had me Ich, also zu dem Zeitpunkt war es halt Testosteron das Einzige, was mich irgendwie noch glücklich macht. Aber ähm, ansonsten war da nichts, auf das ich mich gefreut habe, bis auf die Mastektomie. Das war der Einzige, das Einzige, was mich so zum Durchhalten gebracht hat. Also ich persönlich höre da sehr viel Angst heraus aus den Beiträgen und auch so eine völlige Verlorenheit, was da in der Zukunft auf sie zukommen soll oder im schlimmeren Falle vielleicht noch Sie ahnen, dass da etwas ganz Schreckliches auf sie zukommen wird und sie sind total verängstigt davon. Dazu passt übrigens auch ganz gut, was ich auch immer wieder so subtil mitbekommen habe, das ist so ein seltsamer Leistungsdruck. Also, dass die Leute in der Zukunft nicht einfach nur irgendwie so einen Platz für sich finden, sondern dass sie da irgendwie performen müssen, dass sie da irgendwie Leistung bringen müssen. Und dass sie sich deswegen auch schon als junge Leute im Teenageralter ständig miteinander vergleichen. Ich quite the ugly duckling in comparison and I think I felt like I was falling short of like a lot of my peers and was like kind of left behind in a way um so to me transitioning kind of felt like I got this like I finally have me like I know who I am I was kind of always like pushing to do better um in school I was always like a step ahead and I was always kind of treated like better like like you're smarter and you know what you're doing i think that was where my eating disorder stemmed from was like having goal posts for myself because i met a goal i think when i was questioning my gender identity and this is so fucked up but i think it was like the ultimate goal look at all all of this stuff I have on a checklist that i can do to make my life better you would create these milestones of 
accomplishing things for being trans and you would accomplish them and you would feel like a false sense of accomplishment and a false sense of agency. Obsessing on the next thing that I thought would make me happy. So at first it was buying a binder and I got a binder and I felt euphoric for a little while. I felt like this is perfect. This is what I always wanted. But the chest dysphoria came up again and suddenly passing as a man wasn't good enough. I was so euphoric that finally I had this flat chest and the healing went really well. For a while that made me really happy. But then I started getting dysphoric again and I decided to start looking at bottom surgery options and none of them appealed to me. And so I was just like, wow, okay, this is it. This is the end of the road. That was the last surgery I was going to get. So what do I do? If I'm not getting another surgery, there's nothing to look forward to. Also, hört und seht ihr das auch so heraus, wie ich das heraushöre? So, ein, so eine Suche nach Erfolgserlebnissen, so eine regelrechte Sucht nach Vorwärtskommen, nach Weiterentwickeln, nach so ne, Abhaken, nach Meilensteinen abrastern. Und natürlich, so eine Transition bringt genauso einen Fahrplan mit sich. Darauf bin ich nie im Leben gekommen. Dazu passt auch ganz gut ein Kommentar, der neulich unter einem meinen Videos gepostet wurde von einer Person, die selbst gar nicht detransitioniert ist oder sowas. Das hat jetzt gar nichts, die Person selber hat mit dem Videothema heute gar nichts zu tun. Aber der Gedanke, den fand ich ganz interessant und der passt gerade sehr gut hierher. Da geht es nämlich auch so unterschwellig um so Erfolgsdruck oder um Leistungsdruck. Nämlich der Gedanke, wenn man ständig unter Druck steht und sich mit den anderen vergleicht, dann ist es ja eigentlich eine naheliegende Idee, sich einfach außer Konkurrenz zu bewegen, indem man seine eigene Gruppe aufmacht. Nämlich indem man aus der Gruppe der Mädels und der Gruppe der Jungs, die sich untereinander ständig miteinander vergleichen, praktisch so eine eigene Schiene aufmacht. Die nicht binären, die laufen dann außer Konkurrenz. Ist eine ganz andere Herangehensweise, aber ich finde, das ist so von der Motivation her, geht es auch so in die Richtung, deswegen wollte ich es einfach mal genannt haben. Und da wir gerade von Leistungsdruck sprechen, hier habe ich auch ganz oft den Eindruck, als ob die Personen in den Videos sich einfach generell enormen Druck ausgesetzt fühlen und irgendwie andauernd nach der Pfeife anderer Leute tanzen. Und ich denke, ich war definitiv ein Kind, der sehr schnell influenced wurde. Sie sind alle, aber ich war sehr schnell influenced. And I think at that point in my life, I was very insecure just in myself in general. So it was very easy for me to sort of emulate just sort of what I saw as opposed to actually reflecting on myself and doing what was true to what I wanted and who I was. I didn't know how to deal with the fact that somebody didn't want my body for what it was. So I kind of um, always tried to become somebody else um, multiple times in a relationship that I was in previously. I went back and forth to dressing like a girl, to dressing like a guy, to saying call me him, to saying call me her because I really wanted to make someone else happy. I really wanted to make someone else want me. And also pleasing someone. Like it made me very satisfied and comfortable and happy to please someone. And I thought like that's what you're supposed to do with the sexual partners, like please them. So I was like, this is proof that like, this is what I'm supposed to be doing. I realized that whether I'm he or her, I'm accepted, and so I was able to make the decision for myself. And I guess I, I came to uh, the point where I realized that I had to sort out these like deeper problems within myself, and I had to do that for me. I couldn't do it like for anyone else, or like so that I could fit into someone else's idea of what was good, because that's what I was trying to do before, and that's what fucked me up. I had never been more resentful of my parents in my life than like them constantly being like, when are you gonna get over this trans thing? Like, when are you gonna like just go back to being a girl? Like, I'm just so tired of this. Like, you have such pretty hair. Like, bleh. and it's like, I mean, that was just so infuriating because it just, it communicates to your kid that like, you don't understand them. Even like medically transitioning, I just wanted to feel a sense of like control and freedom. Like, and being allowed to like express myself and just like live like, in myself. Basically, I was like, this is something I want so badly. And she was like, why don't you just do it? You know, like, why, why are you worrying so much about what other people think? If this is what you want to do, then do it. And I was like, wow, okay, 
because I had never thought it was an option before. Also sich den Wünschen anderer Menschen anpassen. Das haben wir hier in den Clips, die wir gerade gehört haben, sogar in zwei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Einmal in der Richtung, da ist jemand transitioniert, um jemand anderem zu gefallen. Und wir haben es aber auch in der anderen Richtung, dass die Leute transitioniert sind, um aus dem bestehenden Erwartungsdruck oder den Erwartungen auszubrechen, um sich selbst praktisch so zu verwirklichen. Ganz interessant. Und ein anderes Thema, das hat jetzt damit eigentlich nicht mehr viel zu tun, nee, aber das habe ich auch beunruhigend oft, also wirklich extrem oft beobachtet, und zwar soziale Isolation. Wir alle kamen zu diesen, like, eventually, like, toxic communities, weil wir mm -hmm. all, like, outcasts. Ja. Und wir waren alle, ich hatte keine Freunde in, like, High School. All that I liked was sitting inside in my room and reading Harry Potter again and living on the internet. But yeah, it's just like, um, that feeling of loneliness, it's like, I don't know what people did before social media. I was so lonely, so socially repressed at that point in my life. I was the kind of person who would go to school with like two books in their backpack, like two fiction novels, because I would read them so quickly during the day. So I would just read all day, read at recess, read at lunch, read after school, like just read and not talk to people. So having that connection with people online was like my only interpersonal relationship at that point that I felt value, valued me. From that I can't, I did what I always did when I was struggling and uh, I completely isolated myself. I stopped mm. going to uni, I stopped going to work, I started drinking heavily. And spent most of my time online, didn't do anything in real life at all. Really, I, I didn't have any friends, I didn't go to school at that point. I never was particularly very popular, so not that that's the key here, but I never really had any friends in general, so I would often, from around 14, when people sort of started getting popular, I would be on my own a lot of the time. Anyway, like two, my main two friends were boys, um, and I always, regardless of whether this was like a real thing that happened or not, I can't honestly tell like externally because I was a fucking child, um, but I felt like a sense of isolation from them because I was, I was the only girl and um and there was like a little bit of teasing that went on but it was like normal child stuff probably so um you know i just I, i'm a very sensitive person and i was definitely very sensitive as a child so i like internalized that really hard so i started using the online as a way of coping with the real life i was talking about how like when i was at school it was like i was almost living this fake life and then i'd get to go home to my real life so how at the time I was sort of viewing it was like I was leading this double life. Aus irgendeinem Grund nämlich sind die meisten Personen in den Videoclips gerade welche, die keinen stabilen Platz in ihrem sozialen Umfeld gefunden haben oder die kaum Kontakt zu ihrem sozialen Umfeld hatten oder die sonst aus irgendwelchen Gründen außen vor standen. Diese Thematik schrammt jetzt gerade ganz haarscharf an dem Thema Internet und Social Media dran vorbei oder hält eigentlich schon so den großen C in diese Themen hinein. Aber dieses Thema und oder dieser Themenkomplex, den möchte ich in meinem nächsten Video besprechen. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal links liegen. Aber eine andere Thematik, die ich ganz interessant fand und die sich daraus irgendwie indirekt ergibt, nämlich wenn die betreffenden Personen einmal aus irgendwelchen Quellen, beispielsweise im Internet, mit Transidentität in Berührung gekommen sind, dann passiert oftmals etwas anderes, nämlich sie setzen einen ganz engen Fokus und richten den auf genau dieses Thema. This should have been some sort of red flag to someone somewhere. Like I literally the only thing I thought about was getting on hormones and like transitioning. Also ich habe ja also so ein bisschen also sage ich mal ein Jahr wirklich fast jeden Tag über dieses Thema nachgedacht. Ich habe recherchiert, recherchiert, ich war nächtelang wach, ich habe kein anderes Thema in meinem Kopf gehabt und ähm, ich bin zu dem Zeitpunkt auch ähm, eigentlich fast täglich einfach zusammengebrochen, abgeheult, ich war psychisch am Ende, ich konnte nicht mehr wirklich in die Uni. Because I basically wasn't anything else other than trans for about three years of my life. I was just a walking ball of dysphoria, you know. I was measuring like how broad my shoulders got or how my waist filled out and I was literally keeping track of every strand of facial hair that I was growing. Like, I was obsessed. I, I really was. And that is just, it's sad and it's not.
healthy. And yeah, that's a lot of just because, like I said, it's not it's not healthy to have one thing that you focus on. Das Thema wird also regelrecht eingeatmet, ganz so, als würden die Personen äh, eben ein, eine enorme Bedeutung beimessen oder als ob sie der Meinung wären, das wäre jetzt gerade ganz, ganz, ganz essentiell und wichtig für sie. Manche der betreffenden Personen in den Clips spekulieren sogar schon herum, dass Transpersonen so von den charakterlichen Tendenzen generell so zur Obsession neigen, aber soweit will ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Es kam aber eben bei den ein oder anderen Personen in den Videoclips vor. Also es wurde genannt, dass man sich da so hineingesteigert hat in das Thema. Aber psychische Themen auf die eine oder andere Art und Weise sind und bleiben ein heißes Eisen, denn die Leute schleppten wirklich ausnahmslos und ich sage wirklich ausnahmslos alle irgendwelche Pakete mit sich herum und hier wird es jetzt richtig, richtig dunkel. Ja, Missbrauch und Trauma spielen tatsächlich eine Rolle. I think my transition was a result of childhood trauma. I think my coming out as lesbian was a result of trauma. I had my power taken away from a man. So I stopped dating men because I feared them and I became one because it was the only way I knew how to take my power back. And it's not that simple. It was a plethora of experiences that told my subconscious that I, I wasn't right being female. So I wanted to look like a guy. I wanted to be perceived as a guy. And I had just gone through a very traumatic sexual experience with an older man um, on the internet. Da kann es natürlich auch einfach sein, dass ein Stück meiner transsexuellen Wünsche und Gedanken einfach eine Flucht aus meinem missbrauchten Kindeskörper sind. Me trying to be a man was like me separating myself from my trauma. You know, I also have a trauma history and the trauma was wrapped up deep in that body dysmorphia. I hated my female body so completely, but how much of that has to do with, you know, wanting to be a man and how much of it has to do with what happened to me. Additionally, I suffered from multiple traumatic events that were related in some way to me being female or lesbian. All this and more added up to create my dysphoria and not surprisingly, it took me years to untangle all this and, and make sense of it. I really can't fully escape things that have happened to me. You know, mm. you can't escape something that's happened to you by changing your appearance or changing your body. It's part of it is it's like you're leaving your old self behind. That's what I felt. I felt like I was going to be a completely different person, mm. like my male self. I was going to be able to leave my female self and my trauma and my past, mm. all of that behind. And I think I truly like believe that I was actually going to be able to escape that by becoming a different person. And I learned that that it's really not the case. And it's been so surprising to find that so many of my female friends had the same idea. They just never went through with it, either because they couldn't or because they realized earlier than I did that it wouldn't change anything or fix anything. If I had realized that, you know, somebody with a history of an eating, an eating disorder, a history of childhood sexual abuse, a person with internalized homophobia and misogyny should not have been encouraged to transition as if these things could be solved by becoming a man. Uh Und klar, wenn man so darüber nachdenkt, Menschen, die enormes Leid oder Missbrauch oder irgendwie Gewalterfahrungen gemacht haben, für die ist es natürlich irgendwie eine naheliegende Lösung, das alles hinter sich zu lassen, indem man ein neuer Mensch wird, praktisch transitionieren, indem man das eigene weibliche Ich einfach wegwirft, hinter sich lässt und zu einem männlichen neuen Ich wird. Manchmal krude, aber verblüffend logische Lösungsstrategien, die sich die Psyche da überlegt. Aber die Psyche ist generell sehr erfinderisch in ihren Lösungsstrategien und damit sind wir fließend bei allen möglichen anderen psychischen Erkrankungen und Vorkommnissen, die wir so antreffen können. I had dropped out because I was having like a lot of mental health issues. And it was only when I did that and then I took time off to actually like work on myself. I think at that point, I was not yet diagnosed with depression and anxiety, but I would be a couple years later. I was going through the shits. 
I'll tell you that. I was going through the shits. A few months after I got out the second time over the summer between sixth and seventh grade, I developed an eating disorder. I was starving myself. I started having depressive episodes and my eating disorder and body dysmorphia started when I was about 11 or 12. Um, I was always like a tomboy in middle school. I identified largely as butch. I identified as a lesbian and largely as butch, but I was just like really, I was always a fat kid. Um, and my mother always picked on me for my weight. I just like felt this disconnect from my body, which I later identified as dysphoria. And I'm now identifying as just a symptom of depression and dysmorphia in my eating disorder. I wasn't very happy with my life. I was struggling with depression and lots of stuff. And, um, also, which is important, an eating disorder that developed over this time got really bad. I was um, thinking about suicide a lot. I'd had quite a few breakdowns and back in 2012, before anyone knew that I suffered from gender dysphoria, my mental health just spiralled to a point where I think it was about October. It was the first of what would become three suicide attempts, um, complete with uh, another breakdown where my mum and dad physically came to my house and moved me back home because they didn't trust me to be left unattended. Hm. Das mit der Triggerwarnung war heute wirklich ernst gemeint, habt ihr wahrscheinlich gemerkt. Ja, das war äh, ein betrüblicher Ausflug, aber eben ein weit gefächerter Ausflug über ein ganz buntes Potpourri an psychischen Begleitumständen, was davon also was davon Henne und Ei war, also war zuerst die Geschlechterdysphorie da und daraus sind dann die Depressionen oder die anderen Erkrankungen entstanden oder war es umgekehrt. Diese Abhängigkeiten äh, kann ich natürlich hier nicht darlegen, weiß ich nicht, ist zu spezifisch, das hängt von Person zu Person ab und das müssen auch Fachleute klären, ne? also da will ich hier gar nicht herumspekulieren. Ich habe nur so ein bisschen mal zusammengesammelt, aber eine Sache ist mir dabei aufgefallen, nämlich eine psychische Erkrankung wird überdurchschnittlich oft genannt, abgesehen von Depressionen vielleicht. Aber den ersten Platz belegt eindeutig die Essstörung. A few months after I got out the second time over the summer between sixth and seventh grade, I developed an eating disorder. I was starving myself. I was always a fat kid um, and my mother always picked on me for my weight. I just like felt this disconnect from my body which I later identified as dysphoria and I'm now identifying as just a symptom of depression and dysmorphia in my eating disorder. Is I also had body dysmorphia and still struggle with aspects of body dysmorphia. And that body dysmorphia, that same deep anguish that I felt about being female and not being male, I felt it about being thin. More than anything, apart from being male, what I wanted more than anything in the world was to be thin. What I saw was fat and gross and disgusting. And the thing is, the interesting thing is, I don't think fat is disgusting in general. I am attracted to curvier people. So it wasn't fat in general that was so hideous. It was just fat on me. So then how do you tell the difference between hating my breasts because I was supposed to be a man and hating my breasts because they were fat. I hated my body, I still hate my body, but I don't hate my body because it isn't male. I hate my body because it's fat, or at least I perceive it as fat. And I perceive fat as a bad thing, even though on other people, I don't perceive fat as a bad thing. When I look at myself in the mirror, all I can think of is ugly fat, no one's ever gonna love you, and it sucks. Here's the real tea, I lost like 50 pounds. Once I lost that weight, I was like, I actually like my body. I lost some weight in a healthy way. I've maintained a healthy weight. I like my body. I look in the mirror and I think I'm attractive. That's it. That's for me. That's what I had to do to be comfortable in my own skin. The reason or like the reason why I wanted to transition was rather on un un unhealthy a motivation uh, that went along with uh, my eating disorder. Wow, you're so fat, you just gained one kilo. Oh my god, your belly is so fat, your hips are so wide, and 
you're so embarrassing, you have to lose more weight and you have to be even more perfect and everything. And I mean, taking testosterone makes me thinner, uh, makes my body uh, wait, like, um, burn more calories per day and makes my hips disappear, mastectomy, my, my breast have disappeared. I also rather receive this additional fat on me. I think I linked that largely to dysphoria in this idealization of a masculine body, or at least of an androgynous body, because I saw, um, I saw all these trans men who were skinny and attractive, and I wanted to be like them. And for me, the eating disorder and transition, both, were extreme ways of me trying to control my body and trying to control what happened to my body. Auch hier ergibt sich, wenn man den Personen so zuhört, eine erschreckende, wenn auch erstaunliche Logik. Weibliche Rundungen bestehen aus Fett. Testosteron lässt dieses Fett verschwinden bzw. verteilt es um. Es wachsen mehr Muskeln. Unter dieser Maßgabe, unter dieser verrückt perfiden Logik betrachtet, ist so eine Transition wie so die Next Level Maßnahme für eine voll galoppierende Essstörung. Das ist entsetzlich, sich vorzustellen, aber ergibt tatsächlich Sinn. Aber gut, solche Essstörungen haben ähm, anscheinend sowieso ihre ganz eigene Logik in sich. Das ist äh, für Laien sowieso schwer zu verstehen. Deswegen wollte ich das Thema hier nochmal angesprochen haben. Gut, aber damit war das für an Material für heute erstmal Schluss. Ich denke, das war auch erstmal ein ganz schöner Brocken. Das nächste Video wird sich ähm, so thematisch einfach weiter entlang hangeln an verschiedenen psychischen Problemen, die aber vor allem so von außen, ich sage jetzt mal so vor allem vom sozialen Umfeld hervorgerufen wird. Da wird es um Homophobie gehen, um generellen Frauenhass. Wir erinnern uns, die meisten Videobeiträge stammen von Transmaskul also ehemals transmaskulinen Personen. Es geht aber auch so um ja, Therapie, Begleittherapie, Hormontherapie und sowas. Und ja, dann wird auch endlich Social Media behandelt. Mensch! <lacht> So, das heißt also, es wird auch das nächste Mal wieder viel zu zeigen geben. Ich hoffe, das hat irgendetwas erstmal gebracht, um erstmal so einen Eindruck zu bringen, was das so für Menschen sind. Also, dass es erstmal überhaupt vor allem Menschen sind, die detransitioniert sind. Und ich werde auch noch weitere Videos dazu machen, in denen ich dann versuche, so, naja, dann langsam so den Bogen zu spannen zwischen den Detrans und der Trans-Community. Weil ich möchte ja nicht nur, dass wir das mal so gesehen haben und anschließend abhaken, sondern dass wir auch versuchen, aus der, den Erkenntnissen und dem Wissen der detransitionierten Personen irgendwie zu profitieren. Da, da kann man auch Erkenntnisse herausfinden. Das jedenfalls für heute war alles, was ich zu sagen und zu berichten habe. Ich hoffe, ich kriege das demnächst noch hin, weil das hat sich jetzt ganz schön hingezogen mit dem Schneiden. Mein ähm, Schnittprogramm hat sich ganz schön dumm angestellt diesmal und äh, ist diesmal ein bisschen zickig drauf. Vielen Dank auch dafür. Deswegen vielleicht nächste, übernächste, wann auch immer, Woche. Bis zum nächsten Mal. Viele Grüße. Euer Kater Schnurz.